డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతి అన్ని బ్రాంచ్ లో ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ మరియు ఇరవై శాతం అన్ని మందుల పైన గొప్ప డిస్కౌంట్ స్కూల్ కి పంపకపోవడం ఏంటి చాలా కొత్తగా అనిపించింది విన్నప్పుడు నాకు అంటే ధైర్యానికి మెచ్చుకోవాలనిపించింది కానీ పిల్లల భవిష్యత్ ఏమవుతుందో అనే భయం కలగలేదా మీకు అప్పుడు దాని నిర్ణయం ఆలోచించి తీసుకున్నది కాదు తల్లి ఇది నాకు పిల్లలు అంటే మహాప్రాణం మా వారికి అంతకన్నా ఎక్కువ ప్రాణం వీళ్ళు ఏడవకుండా స్కూల్కి వెళ్ళాలి ఇది ఇది మనకి ఉన్న ఏమంటే టార్గెట్ అనమాట పిల్లలు ఏడవకుండా స్కూల్కి వెళ్ళాలి అది ఏడిస్తే భయం వచ్చేస్తుంది నాకు వస్తుంది తర్వాత వారికి వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు నేను ఆడుకుంటూ ఆడుకుంటూ కబ్బులు చెప్పుకుంటూ వెళ్తూ వెళ్తూ ఇద్దరం వెళ్ళాము స్కూల్కి అసలు ప్రయత్నించకపోలే ఓకే వెళ్ళి ఆ కాంపౌండ్ వాళ్ళ దగ్గరే నిలబడేదాన్ని నేను ఏడుస్తున్నారా లేదా బెంగ ఏమో ఏడుస్తుందో ఇది ఎందుకు ఏడవాలి అసలు ఎందుకు ఏడవాలి పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళి కూడా ఎందుకు ఏడవాలి ఏడవకూడదు నా ఉద్దేశంలో ఎందుకంత ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండకూడదు లైఫ్ అలా నేను ప్రశ్నించలేదు వాళ్ళు ఎవరిని కానీ ఏడవదేమోలే పది మంది పిల్లల్ని చూస్తే అనిపించేది కానీ చిన్నప్పటి నుంచి వయసు కన్నా ముందు అన్ని నేర్చేసుకునేది ఇంట్లో నేర్పించడం నేర్చుకోవడం అన్ని జరుగుతుంది కరెక్ట్గా నాకు తెలిసి మూడేళ్ళు కూడా ఉన్నాయో లేవో సరే పది మంది పిల్లల్లో కూర్చుంటే ఇంకా కలియగలిపి వచ్చేస్తుంది అని తీసుకెళ్ళాం వాళ్ళు చెప్పే గంటకు ఒక ఏ దీనికి ఏ టు జెడ్ అప్పటికే వచ్చు బై బై ద బై ద టైమ్స్ ఇస్ వన్ ఇయర్ ఆల్ఫాబెట్స్ అన్నీ వచ్చు తనకి నంబర్స్ అన్నీ వచ్చు రైమ్స్ సుమారు ఒక ఇరవై ఐదు ముప్పై వచ్చు తెలుగులో వచ్చు ఇంగ్లీష్ లో వచ్చు ఎలా మీరేనా మొత్తం ప్రిపరేషన్ అంతా కూడా ఇంకేముంటుందమ్మా పని పిల్లల్ని చూసుకోవడం కాకపోతే సో వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి దానికి అన్నం కూడా ఎలా పెట్టేవాడు అనుకుని ఉయ్యాల్లో కూర్చోబెట్టి ఎదురుగా రైమ్స్ అప్పుడు కార్టూన్ సీడీస్ వచ్చేవి ఈ ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్ లో అమ్మేవాళ్ళు సీడీస్ ఆ సీడీ పెట్టి అది చూపిస్తూ చక్కగా బట్ట ఉయ్యాల కట్టి దాని నడుము కట్టేసి అది కింద పడిపోకుండా అలా ఊపుతూ మళ్ళీ మా దగ్గరికి రాగానే నోట్లో మళ్ళీ ముద్దు పెట్టడం ఇలా తింటి చూడడం అలా ఎన్నో రైమ్స్ దాంతో పాటు నేను పాడడం ఇలా షీ వాజ్ ఇన్ టు ది ఫార్మ్ ఆఫ్ లర్నింగ్ మెనీ థింగ్స్ అందుకు విష్ణు సహస్రనామం కరెక్ట్గా అమ్మాయికి రెండేళ్ల పది నెలలు అంతే షీ హాజ్ లర్న్ టెన్ హండ్రెడ్ వర్సెస్ ఆఫ్ విష్ణు సహస్రం అనర్గళంగా చెప్పేసేది గురువు ఇంటికి వచ్చి చెప్పిస్తే వాళ్ళు అనేవాళ్ళు కూడా అపర ప్రహ్లాదుని కన్నా తల్లి అనేవాళ్ళు నన్ను వాళ్ళే అంత దే దెన్ సెల్స్ హ్యాడ్ సో మచ్ ఆఫ్ అబిలిటీ టు లర్న్ అండ్ గ్రాస్ట్ ఓకే అలా 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 మెత్తగా పెద్దగా అయ్యి పెరుగుతున్న కొద్దీ ఆ చిన్నతనంలో స్కూల్కి తీసుకెళ్తే షీ సమ్ ఊ ఫెల్ట్ బయటకు వచ్చేసేది ఏం తల్లి బయటకు వచ్చేసావు నువ్వు అని అంటే కాసేపు ఆడుకుందామ్మా ఇక్కడ అని ఎందుకు క్లాస్లో పో 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 అంటే అప్ప ఒకటే ఏ అమ్మ పొద్దు నుంచి ఏ ఏ ఏ ఏనే అంటోంది టీచర్ పిల్లలు ఏడుస్తున్నారు ఇష్టం ఉండదు దాన్ని ఎవరన్నా మిస్ హ్యాండిల్ చేయడం ఇష్టం ఉండదు ఇందుకు ఒక కనెక్ట్ కాలేకపోయింది అండ్ నేను ఎప్పుడూ బలవంతపరచదలుచుకోలేదు అయినా ఒక వారం రోజులు వెళ్ళాక ఒకసారి కింద పడింది అమ్మాయి దాని మోకల నుంచి బడబడ రక్తం కారుతోంది అప్పుడే మా తమ్ముడు వాళ్ళు తమ్ముడు వాళ్ళు వచ్చారు ఊరు నుంచి వాడిని పంపించాను వాడు ఎత్తుకొని ఆ స్కూల్ అయిపోయింది అప్పుడు ఏడ్చుకుంటూ వస్తోంది అలా ఆయమ్మ చేయి పట్టుకొని అలా వస్తోంది ఆ రోజు వాడిని పంపించాను వాడు మోకాల రక్తం కారిపోతోంది వాడు వెంటనే ఎత్తుకొని పరిగెత్తుకొని ఇంటికి వచ్చేసాడు మాకేమో గాబరా గాబరా అసలు పిల్లకి మోగాలకి రక్తం కారణం అంటే చాలా పెద్ద విషయం సో మేము రషింగ్ టు గో టు హాస్పిటల్ ఎందుకంటే అదో చిన్న రాయి ఇరుక్కుపోయింది మోకాల్లో కూడా సార్ స్కూళ్ళలో దెబ్బ తగ్గడం తప్పేం కాదు పిల్లలు అన్నాక దెబ్బలు ఏవో తగులుతూ ఉంటాయి కానీ నాకు ప్రిన్సిపల్ దగ్గర నుంచి ఫోన్ వచ్చింది వచ్చి ఏమనిందంటే మీరు అమ్మాయికి చోలకి బంగారు రింగులు పెట్టి పంపించారు యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు సెండ్ లైక్ దాట్ అని నేను అన్నాను ఆ రెండు బంగారు కమ్మలు పోయినా నేను నిజంగా అంత బాధపడి ఉండేదాన్ని కాదండి ఒక ప్రిన్సిపల్ స్త్రీ అయ్యి ఉండి మీరు ఒక తల్లి బిడ్డ దెబ్బ తగిలి రక్తం కారు ఇంటికి వస్తుంటే మాతృత్వంతో అయ్యో మా పిల్లకి దెబ్బ తగిలింది ఇట్లా దయచేసి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళండి అని కదా మీరు అన్ని ఉంటే నాకు చాలా ఊరట కలిగి ఉండేదండి కానీ మిమ్మల్ని మీరు ఏదో కప్పిపుచ్చుకోవడానికో సరిదిద్దుకోవడానికి అంటే టు జస్ట్ హైడ్ యువర్ మిస్టేక్ మీరు బంగారు కమ్మ గురించి మాట్లాడుతున్నారు కదా నా బిడ్డ గురించి నాకు ఇబ్బంది లేదండి కానీ ఇంకా చాలామంది చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళ మీద జాలేస్తుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ డే యూ డోంట్ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై చిల్డ్రన్ ఇయర్ రింగ్స్ అని చెప్పాను ఓకే అంతే ఇంకా ఆ రోజు చాలా అసహ్యం వేసింది నాకు కోపం కన్నా ఈ పిల్ల ఇంగ్లీష్ లో మా
మాతృభాష మాట్లాడితే చాలా అవహేళన తల్లి బాగా ఇంగ్లీష్ ఏ చిన్న చూపు నిజంగా అదేదో ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడేస్తే చాలా వాళ్ళకి హ్యాపీ అందుకే పాపం ఈ చిన్న చిన్న ఆర్థికంగా తక్కువ స్థాయి వాళ్ళు ఎంతసేపు ఆ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్కి వెళ్ళి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేస్తే గొప్ప అని వీళ్ళు ఇబ్బంది పడ్డం కూడా మనలాంటి ఇళ్ళ వాళ్ళ వల్ల నేను నిజం చెప్పాలంటే ఇప్పుడు నేనే బాధితురాలని అంటే వాళ్ళు ఎంత బాధితులు ఉంటారు తల్లి చెప్పో మాట లేకపోతే అయిగా గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకునే వాళ్ళ మహానుభావులు అవ్వలేదా ఏంటి ఇంగ్లీష్ ఇస్ జస్ట్ అ లాంగ్వేజ్ జస్ట్ హ్యావ్ పెనిట్రేట్ ఇన్ టు లైఫ్ మన జీవితాలలో మన జీవితాలను మార్చేసో ఇబ్బంది పెట్టేంత అది ఉండక్కర్లేదు లైఫ్లో వాళ్ళందరూ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడేవాళ్ళు ఇది మన చక్కడ తెలుగులో మాట్లాడేది వాళ్ళందరూ చాలా హేళన చేసేవాళ్ళు బాధపడేది నొచ్చుకునేది పాపం ఇంటికి వచ్చి చాలాసార్లు ఇబ్బంది పడేది నేను పోతే పనిలే నాన్న అంటే నేను ఐ లెట్ గో నేర్పించేదాన్ని కానీ మరీ చిన్న ప్రాణం మూడు మూడున్నర ఏళ్ళు నాలుగేళ్ళ పిల్లకి ఏంటి లెట్ గో నేను నేర్పించడం అని నేర్చుకోవడం కానీ నాకు చాయిస్ కనిపించలేదు వాళ్ళ నాన్నగారు ఉండి ఒకసారి ఆయన కరెక్టే కదా నువ్వు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి కదా నువ్వు స్కూల్కి వెళ్ళాలి కదా నువ్వు స్కూల్కి వెళ్ళట్లేదు కదా అని అన్నారు అప్పుడు నాకు తల తిరిగిపోయే సమాధానం చెప్పి ఎప్పుడు స్కూల్కి వెళ్తాను టీచరు మొత్తం స్కూల్ అంతా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతుందా ఆయన ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతుందా నా చోటు పిల్లలందరూ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతారా నేను ఇంటికి వస్తే మన ఇంట్లో సహాయం చేస్తున్న పని వాళ్ళందరూ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతారా ఎందుకు రావాలి ఇంగ్లీషు మరి ఎప్పుడు వస్తుందే ఇంగ్లీషు అని అన్న ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే దేశంలో వెయ్యి అప్పుడు పొత్త నీతి రాత్రి రాక అందరు ఇంగ్లీష్ వాళ్లే ఉంటారు వాళ్ళ మధ్యలో నాకు ఇంగ్లీష్ వస్తుందని ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్డ్ బై హర్ లాజిక్ నేను అంతే తిక్కదాన్ని ఇదేదో నాలుగేళ్ల పిల్ల లా ఐదేళ్ల పిల్ల లాజిక్ నాకు విపరీతంగా నచ్చేసింది అంతే ముందు వెనక ఆలోచించుకోకుండా పిల్లని తీసుకుని అమెరికాకి వెళ్ళిపోయింది వెనక ఇద్దరు పిల్లలు నేర్చుకొని చంకుల పిల్ల చేతిలో పిల్ల లాగా సీరియస్ లైవ్ ఏంటో అమెరికా జస్ట్ పుట్ మై డాటర్ ఇన్ టు స్కూల్ ఐ వాంట్ టు సీ హౌ దట్ లాజిక్ వర్క్స్ ఒక అమ్మాయి చెప్పిన మాట మీద వెళ్ళిపోయాను నేను ఓకే అంత ఆ తెలివితేటలు అంటే పిల్లల ఆలోచన నాకు నిజంగానే అద్భుతంగా అనిపించింది అది సరే పోయేముంది ఒక సంవత్సరం పాటు చూసొద్దాం ఆ ముచ్చట కూడా అని వెళ్ళా వెళితే మా వారు ఏం చేశారు ఒక మంచి కౌంటీ అంటే మంచి కాలనీలో మాకు ఇల్లు తీసుకున్నారు అక్కడ ఆ స్కూల్ ఎంత మనం ట్యాక్స్ పే చేస్తే అంత అద్భుతమైన స్కూళ్ళు ఉంటాయి అక్కడ అని ఆ స్కూల్ అడ్మిషన్ రావాలంటే మూడు ఇంటర్వ్యూ పాస్ అవ్వాలి మనం అది గవర్నమెంట్ స్కూల్ దానికోసం ఇది దీనికోసం ఇది దీనికోసం ఇది ఇలాగా సో మనం సమ్మర్ హాలిడేస్ స్కూల్లో సమ్మర్ వెకేషన్ స్కూల్లో వేసాం మా అమ్మాయిని సమ్మర్ వెకేషన్ స్కూల్లో వేస్తే ఫస్ట్ డే నువ్వు అమ్మ తల్లి ఆ టీచర్ రా కూర్చో తిన్నావా అర్థం కాలేదు అమ్మాయికి బట్ ఆఫ్టర్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ షీ వాజ్ ఈక్వలీ టాకింగ్ ఇన్ అమెరికన్ యాక్సెంట్ విత్ టీచర్స్ అండ్ ఎవ్రీబడి ఓకే అది ఆ వ్యక్తిలో ఉన్న పట్టుదల అని నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది నిజంగా అప్పుడు తీసుకెళ్ళి ఆ అమ్మాయిని స్కూల్లో వేసి కోల్డ్ స్నెక్ స్కూల్లో వేసి కొంతకాలం ఇద్దరు పిల్లల్ని వేసుకొని నేను అక్కడ ఉన్నాను ఎన్ని ఇయర్స్ ఉన్నారు ఇయర్సా ఇంకేమన్నా నా సంవత్సరం పాటు మహా గొప్ప ఉంటే నాకు నచ్చలేదమ్మా భయం వేసింది ఇంత లక్షణమైన నేనేమో ఫస్ట్ ఉండలేను నాకు భారతదేశం కావాలి నా గిల 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 కొట్టేసుకున్నా నా చేత కాలేదు ఎందుకు నేను నిజంగా ఉండలేకపోయాను ఏం తేడా గుర్తించారు ఇతర దేశాలకి భారతదేశానికి వాట్ ఈస్ అవర్ కంట్రీ ప్రైడ్ అంటే ఏం చెప్తారు తల్లి మీరు ఈ రోజు బయటకు వెళ్ళి మీ స్కూటర్ ఆగిపోతే పది మంది వచ్చేస్తారు మీ దగ్గర ఏమైందమ్మా ఏమైందమ్మా ఆగిపోయిందమ్మా అని మన మనం అడ్రస్ ఇలా కళ్ళు ఇలా బిక్కు బిక్కు మేము చూసారు అనుకోండి అటు పోయే వాడికి ఏదో క్యూరియాసిటీ నేను కావాలా అని అడుగుతారు ఇక్కడ మనం గిలగిల కొట్టుకొని చచ్చిపోతూనే కూడా ఇవ్వండి అడగడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అక్కడ మీరు షాపింగ్ మాల్స్కి వెళితే మీరు ఏదైనా మన గ్రాసరీ షాప్కి వెళితే డిపార్ట్మెంటల్ స్టోర్కి అసలు ఎంత హీనంగా కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూస్తారు తెలుసా వాళ్ళు ఆ డబ్బులు తీసుకునే కౌంటర్లో ఏం కర్మ తల్లి నాకు అర్థం కాక నేను దేశం లేదా గుడ్డు పోయామా ఇక్కడ బతకలేమా ఏదన్నా ఆత్మాభిమానాన్ని మించింది ఏముందమ్మా చివరికి ఏం చేస్తాం ఇంత పిడికిలు అన్నవేగా తినేదా కడుపుకి నాకేమో ఐ కుడ్ టేక్ దాట్ ఫర్ మీ సెల్ఫ్ అక్కడ చదువుకోవటానికి ఉద్యోగాలు చేయటానికి ప్రయాణం అవుతూ ఉన్నారు దూరపు కొండలు నునుపు తల్లి పాప అక్కడ వెళ్ళాక వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళు ఏం పెద్ద హ్యాపీగా లేరని కానీ కమిట్మెంట్ గా ఒకసారి అంత దూరం వచ్చేసాక డబ్బులు కమిట్మెంట్ ఒకటి ఉంటుంది ఆ తర్వాత అంత దూరం వచ్చేసాక రిటర్న్ రావడానికి ఇక్కడ వాళ్ళకి చెప్పుకోవాలి కదా అమెరికా వెళుతున్నారంటే ఇక్కడ ఎంత హడావిడి
లోపముద్ర నేను ఎస్ అన్బిలీవబుల్ చైల్డ్ ఎంత అంటే ఇంటర్నేషనల్ లో అందరూ షీఈస్ ఓన్లీ ఇండియన్ ఇన్ ద క్లాస్ చైనీస్ వేరే అన్ని దేశాల వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు అందులో షీస్ ఓన్లీ ఇండియన్ అని ఇంత సహనం ఎంత లవ్ అఫెక్షన్ నేను నా జీవితంలో ఇంత చిన్న పిల్లలు నేను ఎప్పుడు చూడలేను ఏ రోజైనా లోపా ముద్ర సక్సెస్ఫుల్ కాకపోతే అది మీ వల్లే ఉంటా నన్ను తిట్టినా యూ హ్యావ్ టు బి ఏ గుడ్ పేరెంట్ టు ఎన్షూర్ షీ బికమ్స్ యూ సక్సెస్ పెద్ద అమ్మాయి బీటెక్ ఎంటెక్ అయిపోయిందమ్మా ఐఐటి చెన్నై నుంచి రెండోది అబ్బాయి వాడు ఇప్పుడు థర్డ్ ఇయర్కి వస్తాడు ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ అయిపో వచ్చేస్తుంది వాడిది కూడా ఆ వాడు చెన్నయ్యే వాడిది బీటెక్ ఎంటెక్ మూడు అమ్మాయి ప్రిపేర్ అవుతాను వాళ్ళిద్దరే హెల్ప్ చేస్తున్నారు పెద్దది ఇప్పుడు చెల్లెలతో కూర్చొని తనని షీస్ హెల్పింగ్ అట్ టు ప్రిపేర్ షీస్ వెరీ గుడ్ టీచర్ షీస్ అమేజింగ్ టీచర్ ఓపెన్ ఫ్లోర్స్ మరియు ప్రీమియం సింప్లెక్స్ హౌసెస్ రెండు కలిసి ఒకే ఒక డిటీసీబీ మరియు రేరా ప్రాజెక్ట్ ఈషన్ ఇన్ఫ్రా వారి ఎస్జీఆర్ హైట్ ఎస్ షాద్ నగర్ టౌన్ పన్నెండు వందల ఎస్ఎఫ్టీ లో ఇల్లు కూడా కట్టిస్తున్నారు సెవెంటీ పర్సెంట్ బ్యాంక్ లోన్ అవైలబుల్ కాంట్రాక్ట్ నెంబర్ ఎయిట్ టూ నైన్